మీరు తప్పు చేశారు అనుకుందాం ఎవరైనా మీకు చెడు చేశారు ఓకే మీకు వాడిని క్షమించబుద్ధి అవుతుందా అవదా క్షమించబుద్ధి కాదు సరే మీరు చర్చ్కి వచ్చారు వాక్యం విన్నారు దేవుడితో నడిచారు ఇప్పుడు మీకు క్షమించబుద్ధి అవుతుందా అవదా దేవుడు మీతో మాట్లాడాడు క్షమించాలా క్షమించొద్దా క్షమిస్తారా క్షమించరా యా యూ విల్ డూ టు సార్ట్ అన్ ఎక్స్టెంట్ మీరు క్షమిస్తారు ఇప్పుడు ఓకే రెడియా దేవుడే మీ జీవితంలో చెడుకు కావాలని ఒకడిని అపాయింట్ చేస్తే నన్న అయ్యింది అందరి మొహాలు నీ అంతు చూడాలరా నీతో ఒకరిని పెడితే వాట్ విల్ యూ టు నువ్వేం చేస్తావు ఇక్కడ అందరు స్టంబుల్ అవుతుంది మీరు చిన్న చితక వాళ్ళని క్షమించేసేస్తారు బట్ నీ దాకా వచ్చిన వాడిని క్షమించలేవు ఎస్సర్ను గుర్తుపెట్టుకో ప్రభు అని నాటాడు సో హౌ టు డీల్ దోస్ థింగ్స్ ప్రభువే నాతో ఉంచిన వాడిని నేను ఎట్ట సార్ట్అవుట్ చేయగలను ఇది ఇది ఎల్కేజీ పిల్లలకు అవసరం లేదు వాడు నా రబ్బర్ తీసుకున్నాడు అరే క్షమించేరా వాడికి తెలియదులే ఇక్కడ వేరు బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు లైఫ్ సరే నేను ఒక ముస్లింని పెళ్లి చేసుకున్నానండి నేను ఒక హిందువుని పెళ్లి చేసుకున్నాను వాళ్ళంతా ఫస్ట్ టైం అని ప్రేమలో ఏం కనిపించలేదు దోషాలన్నీ మాపింది ఇప్పుడు రియాలిటీలోకి వచ్చిన తర్వాత నేను వెళ్ళేటప్పుడు ఆపచ్చుగా నువ్వు ఎందుకు ఆపలేదు ఎందుకు ప్రభా నువ్వు ఇలాగా నువ్వు నన్ను ప్రేమించలేదా నువ్వు చింగినా కనా ఆ డింగినా కనా కాదు ఒక్క బోర్లా నిన్ను ఎవడు పోయి ఏలు పెట్టమన్నాడు పడమన్నాడు యూసి నేను ఏలు పెట్టి పడతంటే ఆపడా పండు తినేటప్పుడు ఆపడ కదా పండు పెట్టింది మనం పండు ఎందుకు పెట్టాం తినటానికి పెట్టాం అయ్యో ప్రభు ఐ యూ గెటింగ్ మీకు ఇది సాల్వ్ చేసి ఇవ్వనా లేకపోతే మీ అంతటా మీరు ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసుకుంటారా సాల్వ్ చేసుకుంటారా దేవుని సో ఇది రోమిల్ గ్రాసిన పత్రిక తొమ్మిదిలో మాట్లాడుతుంది మనం తీసుకోవాల్సినవి తీసుకోకుండా మిగతా అన్నీ తీసుకుంటాం రైట్ ఇప్పుడు మీకు మంచి వాడిని క్షమించేసా అని మీకు అనిపించి క్షమించినోడు ఎవడో మీరు చెప్పాలి మళ్ళా మళ్ళా క్షమించడానికి మీ కారణం ఎత్తుక్కుంటున్నాడు ఎవడో మీరు కొంచెం బయటికి దీని వాడిని తీసేసాను ప్రభు నా హృదయంలో వాడి మీద అసలు విష నువ్వేంది నన్ను పట్టుకుంటున్నావు అని నువ్వు అంటున్నావు కానీ వాడు ఉన్నాడు నీతోటి ఎవరు అది అసలు అయ్యా నేను ఎంత మంచివాడిన తెలుసా నీకు పైన తీర్పులోకి వెళ్తే నేనేం చేయలేదు నీకే నా హృదయం తెలుసు అనగానే ఆయన హిస్టరీ తీస్తాడు ఓకే అదేంటో హెవెన్లో జియోగ్రఫీ ఉండదు జువాలజీ ఉండదు బాట్నీ ఉండదు ఓన్లీ హిస్టరీ పుస్తకం ఉంటుంది మంద చిట్ట తీయగానే ప్రతి నోరు మూయబడినట్లు ప్రతి మనుషుడు అవద్ది కూడా కొని కానీ దేవుడు సత్యవంతుడు కా ఇది ఒక ఫిట్టింగ్ మళ్ళీ నా పండు ఎందుకు పెట్టామని నిన్ను అడుగుతుంటే పండు పెట్టడం కూడా నా తప్పే నువ్వు కాదు ఆ తప్పు అయ్యి మీకు అర్థమవుతుందా చట్ అసలు చెడ్డ వండి పెట్టకపోతే నేను చెడ్డ చేయను కదా అని నీ గోల అవునా పండు పెట్టకపోయినా నువ్వు తప్పు చేస్తావు తెలుసా ఆ ఇవన్నీ ఆన్సర్స్ పుస్తకం ఇప్పుడు చెప్పలేను నేను ఓకే సో ఏది ఉన్నా ఏది లేకపోయినా నువ్వు మాత్రం నువ్వే రైట్ సో దేవుడు ఏం చేశాడంటే మనల్ని ఫస్ట్ ఏ సైలోకి వచ్చేటప్పుడు నీ హృదయం నిన్ను దోషం చేస్తుందా ప్రభు దగ్గర ఫస్ట్ నన్ను నేను క్షమించమని అడగటం దేవుడిని నేను నీకు తప్పు చేశాను ప్రభువ కొంచెం ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత పక్కన నుండి క్షమించటం కొంచెం ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత రిలేషన్షిప్స్లో క్షమించటం భార్య భర్త క్లోజ్ పీపుల్ మనల్ని ప్రేమించడం వల్ల మనల్ని హర్ట్ చేస్తే ఇంకొక స్టెప్ ముందుకు వెళ్దాం దేవుడు మన జీవితంలో 
ఒక కత్తికి ఒక ఆకురాయి పెట్టినట్టు ఒకరిని పెట్టాడు అనుకుందాం వాడిని ఎలా క్షమిస్తాం ఓకే నేను మీకు పెద్ద పనసకాయ ఇస్తాను అందులో ఒక విత్తనం ఓకే ఎనీ టైం మీకు మీకు ఈ వాక్యం గుర్తు రావాలి ఓ దేవుడు నాతో ఈ విధముగా పైన చెస్ బోర్డు ఆడ నో ప్రభు నో అనాలి అర్థమవుతుందా రైట్ సో దానిలోకి ఇప్పుడు నేను లోపలికి వెళ్ళి ఈ వాక్యం ఏంటి ఆ వాక్యం అస్సలు చెప్పను అలా వద్దు లెట్ మీ ట్రై మీకు ఓకేనా సమ్మతమే కదా అంత వాక్యం చెప్పక్కర్లేదు ఆ చిన్న మెలికలో మీకు అర్థమైపోవాలి ఓకే లెట్ అస్ గివ్ ఎ ట్రై నాకు తెలియదు ఇది చాలా కష్టం చెప్పలేం రైట్ సరే మీ దగ్గర ఒక నోట్ బుక్ ఉందా పేపర్ ఇవ్వండి ఇద్దరు పైకి రండి టూ పీపుల్ ప్లీజ్ ఓకే ఇట్ర ఇప్పుడు అటు నేను అడ్డం ఉంటాను కదా నీకు అక్కడ ఇప్పుడు మన ముందు ఉన్న ప్రశ్న ఏంటి ఈరోజు వాక్యం కాదు ఇదే మీకు చెప్పేయాలి వాక్యం ఏంటని ఇన్ఫరెన్స్ మీరే తీసుకోవాలి సరేనా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండి ఏం జరిగిద్ది అనేది దేవుడే ఒకటి మన జీవితంలో పెట్టాడు అనుకుందాం హౌ టు సాల్వ్ దట్ ఈక్వేషన్ మన జీవితంలో మనం అనుకున్నట్టు అందరూ రారు మీ సొంత కొడుకే మీకు ప్రాబ్లం అవుతాడు ఎలా డీల్ చేస్తావు ఎలా చెప్తావు నువ్వు అన్నీ రైట్ అని అవునా ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోవచ్చు బట్ తర్వాత అక్కడే ప్రాబ్లం రైట్ అని నా జీవితంలోకి ఇది ఎలా వచ్చింది తీసుకోలేనంతగా ఇబ్బందుల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరో ఈరోజు మీకు ఎలాగాలి ఓకే రైట్ సో ఇది నేను ఒక కారణంకి చెప్తున్నాను రైట్ చాలా పెద్ద దానికి అప్లై చేయటానికి ఈ చిన్న వాక్యం చెప్తున్నాను నా నేను దేవుడు అనుకుందాం ఓకేనా రైట్ వీళ్ళు ఇంకా పుట్టలేదు జగత్తు పునాది వేయబడక మునుపే సరేనా సో ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరు పుట్టలేదు కళ్ళు మూసుకోండి ఇద్దరు అది పుట్టలేదని అర్థం ఓకేనా కళ్ళు మూసుకున్నారుగా ఎక్కడ కళ్ళు తిరిచి చూడద్దు నిజాయితీ మెయింటైన్ చేయాలి సరేనా సో మంచి అంటే ఏంటో తెలుసా గుర్తుపెట్టుకున్నారా చెడు అని నేను చెప్తే ఓకే మంచి అంటే ఏది చూపించు రైట్ చెడు అంటే ఇప్పుడు సింబల్ గుడ్ సో ఇందులో ఉన్నది మీకు కనిపించదు కాబట్టి రైట్ అది వాళ్ళకి ఇస్తా లేదని చెప్తున్నా ఓకే రైట్ కల్ జరగండి ఓకే కళ్ళు మూసుకోండి ఒకసారి ఏది అతను క్లియర్ ఒక నిమిషం కళ్ళు తెరవండి రకేష్ మీ ఇద్దరు ఇప్పుడు లోకస్తులు లోకం నో క్రిస్టియానిటీ నథింగ్ 
ఓకేనా అతన్ని చంప మీద ఓడగొట్టు గట్టి కొట్టబాకు ఇప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు కొట్టలేదు ఇంకా కానీ లోకస్తులు కదా లోకస్తులు ఆగదు అది ఏమన్నా చెయ్యి ఓకే ఓకే మెడలింగ్ విధి చేద్దరు ఇప్పట్లో ఇప్పుడు కళ్ళు మూసుకోండి వేళల్లో ఎవడు మంచి చెడు అవునా ఫస్ట్ కొట్టింది ఎవరు ఫస్ట్ ఎవరు కొట్టారు చెప్పండి అప్పుడు ఎవరు చెడు అంతేనా అబ్బా వా ఓకే కనుక తాత్పర్యం ఏమనగా మీరు ఇట్ట మంచి చెడుని చూస్తున్నారు లేదు వాడన్నాడు నువ్వు గుజ్జిగా బాగా గిజ్జిగా నువ్వు చేయకపోయి ఉంటే అస్సలు మీకు అర్థమవుతుందా అర్థమైందా ఉన్నారు లేదా పాకిస్తాన్వాడు పైన ఫ్లైట్ తిప్పావు కాబట్టి నేను బాంబేసా నువ్వు ఓకే మీరు దీన్ని తీసుకొచ్చి బైబుల్ అంటున్నారు క్లియర్ నా కలదారు ఒకసారి ఆ రెండు పేపర్లు ఇట్టి మీకు ఇది గిఫ్ట్ అయిపోయాక ఓకే దీనిలో ఇచ్చిని అతను ఇస్తాడు తీసుకొని వెళ్ళాలి కళ్ళు మూసుకొని కళ్ళు మూసుకొని కల్లేరు కళ్ళు మూసుకో ఒకసారి కల్లేరు ఇప్పుడు దేవుడు ఏం చేశాడు చెప్పండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను దేవుడు వాళ్ళు కళ్ళు మూసుకొని ఉన్నారా పుట్టలేదు కదా పుట్టించానా లేదా దేంతో ఓకే యూ గాట్ ద పాయింట్ యా క్లియరా చూసుకోండి ఇప్పుడు దేవుడు ఏం చేశాడో తెలుసా రెండా ఒకటి ఓకే దేవుడు ఏం చేశాడంటే ఇతని జీవితంలో హలో దేవుడు ఏం చేశాడు ఇతని జీవితంలో అతన్ని పెట్టాడు ఉన్నారా పెట్టాడా పెట్టలేదా బట్ మీకందరికీ అదేంటో తెలియదు అనుకుందాం రైట్ ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరు గుడ్ ఎవరు బ్యాడ్ అదే హౌ విల్ యూ జడ్జ్ ఎవరు ఏందో నేను చెప్పకుండా మీరు ఎలా తీర్పు తీరుస్తారు కలదరు ఒకటి మీకు నువ్వు వద్దు నువ్వు మీకు ఎవరు తప్పు నువ్వు ఒకటి మీకు ఎవరు తప్పు ఎవరు తప్పు ఏ కళ్ళు మూసుకోండి ఫస్ట్ ఎవరు మీకారు ఎవరు తప్పు అప్పుడు ఒక్క నిమిషం ఇతను ఏంటి చెప్పండి కదా ఎవరు ఫస్ట్ కొట్టారు ఇప్పుడు ఎవరు తప్పు సరే ఇప్పుడు రెండోసారి అతను కొట్టాడు ఇప్పుడు ఎవరు తప్పు చెప్పాలి కమాన్ ఇప్పుడు ఎవరు తప్పు అది చంద్రబాబు నాయుడు జగన ఇప్పుడు ఎవరు తప్పు వన్ నా టూ ఆ వన్ నా వన్ నా వై మీకు ఆయన ఏమి ఇచ్చాడో తెలుసు కాబట్టి అర్థమవుతుందా 
అది తెలియకుండా మీరు ఎలా ఇంకోడు మంచి చెడు అంటారు సో బీ కేర్ఫుల్ వెన్ యూ జడ్జ్ చెయ్యొచ్చా అసలు ఏమన్నా అవుతుందా మన వల్ల అవుతుందా అసలు రెడీ ఇప్పుడు కళ్ళు తెరవండి ఇప్పుడు నేను నేను చెప్తున్నా ఒకటి మీకు ఇప్పుడు ఎవరు తప్పు ఎవరు తప్పు ఎవరు ఇతనా తప్పు అతనా దేవుడా ఓరే ఆయన వామో మీరు ఇలా బైబుల్ చదువుతున్నారా దేవుడే ఒకటి పేకమన్న తర్వాత ఎవరు తప్పు అంటే అతను తప్పు హీస్ జడ్జింగ్ ద అదర్ వన్ దావీదుని పెట్టి కదా మిగతా వాళ్ళని చంపేశాడు నేను చెప్పినప్పుడు కొడితే అభిషేకం నీకు ఇష్టం వచ్చినప్పుడు కొడితే మీకు అర్థమవుతుందా ఎక్కుతుందా ఎక్కట్లేదా మాటల్లో చెప్తే అర్థమయ్యేది కాదు యూ మేక్ ద చాయిస్ మీరు చేయండి ఆ చాయిస్ రైట్ కళ్ళు మూసుకోండి ఓకే ఓకే ఇదేంటి ఓకే క్లియరా ఇప్పుడు రైట్ అతను వాళ్ళకి తెలుసా నేను ఎందుకు అంత సైగా చేస్తున్నాను చెప్పండి యా ఐ గెటింగ్ నవ్ ఇప్పుడు దేవుడే ఏం చేశాడు ఇదే కదా ఇతను అందరికి గుర్తుందిగా ఇతన్ని పెట్టాడు అంటే తెలుసుగా ఇతను ఓకే ఇప్పుడు అతను ఉన్నాడు రైట్ కల్ రెడీ కళ్ళు తెడవండి ఓకే మీ ఇద్దరు ఎవరు ఫస్ట్ కొట్టారు ఒకళ్ళనొకళ్ళు చాయిస్ ఈజ్ యువర్స్ కమాన్ ఎటెళ్ళినా తిప్పుతాను దేవుడికి కానీ అది చూసారా ఫస్ట్ ఎవడు గెలుపు కొట్టినాడు నీతి మంతుడే రక్షింపబడతారు దుర్లభం అయితే భక్తిహీనుడు పాపి ఎక్కడ నిలుతురు ఏందండి ఏం ఫస్ట్ నీకు ఎందుకు తప్పు కనపడింది అయ్ హలో పాపం వాడికి తెలియదు వాడేంటో మీకు అర్థమవుతుందా రైట్ మళ్ళీ కాగితాలు మార్పిడి ఈసారి నా ఇష్టం రైట్ ఏది ఓకే ఈసారి వీళ్ళతో చల్లదేమో చెల్లిపిద్దాం మూడో పేపర్ రాస్తా అప్పుడు టోటల్ కన్ఫ్యూజన్ కళ్ళు మూసుకోండి ఇప్పుడు చాయిసెస్ మూడు సరేనా ఓకే తెలుసు కదా మీ అందరికీ రైట్ ఇప్పుడు మార్చ్ చేసా సెటప్ మీ ఇష్టం ఇంకా ఓకే కళ్ళు మూసుకోండి ఒకసారి ఇప్పుడు దేవుడు ఏం చేశాడంటే అతని జీవితంలో పెట్టాడు ఎవరి జీవితంలో సరేనా ఉన్నారా ఇప్పుడు ఒక్క మెట్టు పైకి వెళ్దాం ఏం చెయ్యాలి అసలు ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం కలుదరు రైట్ ఇప్పుడు నేను ఒక సినారియో ఇస్తా 
నీ అక్కనో చెల్లినో అతను గోల్ చేశాడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు చెప్పు ఇంకా ఆగేవే అది సౌండ్ ఎఫెక్ట్ నువ్వు కొట్టలేదు నువ్వు నువ్వు చేయలే కానీ అతను నేను కొట్టాడు నా కమాన్ కమాన్ రెండు మీకు నువ్వు నిజాయితీ పెరుడు కదా ఓకే టడాంగ్ కీ కీ కంటందా లేదా ఇంకోటి మీకు ఓకే చెల్లుకు చెల్లు ఇప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు ఇతనే కదా చేసింది ఇతనే కదా ఇంకోటి మీకు ఓకే ఇప్పుడు సినారియో వన్ అర్థమైందా గుర్తుంటుందా లేకపోతే దీనికి ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారా కలుపుసుకో ఏం జరిగింది ఇప్పుడు ఏం జరిగిందో తెలుసా పాపం అతను నిరపరాధి ఓకే నేను నిరపరాధి నేనందుకు నువ్వు నన్ను నిందించవు కాబట్టి నేనేం చేశాను పాపం నిన్ను ఒకటి ముద్దు పెట్టుకున్నాను ఉన్నారా లేదా క్రైస్తవులు అందరు చేస్తుంది ఏంటి నువ్వు నిరపరాధి కదా అవతలు నిన్ను నిందించాడు కదా సో మీరేం చేస్తున్నారు ఎంత నిరపరాధి అయితే అన్ని తొంతాడు అవతలు వాడిని ఏంది ఉన్నట్ట లేనట్ట ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది దేవుడు ఇప్పుడు వీళ్ళు నిన్ను నీకు ఇయ్యబడిన వాడిని ఇలా చూస్తా ఉంటాడు ఏం చేస్తున్నాడు అసలు వీడని ఓకే రైట్ కళ్ళు తెరవండి రకేష్ ఇప్పుడు నీ దొంగతనం చేశాడు తీసుకో అతని దగ్గర నువ్వు ఈ బాకు ఒకటి పీకల ఉండు విషయం ఏంటంటే ఇతనికి నేను చెప్పా మామూలుగా అతను తీసుకున్నాడు తెలుసా నిజమేమన్నా నువ్వేం చేస్తావు ఇప్పుడు అనవసరంగా కొట్టాడు ఏం చేస్తావు పిగికు మరి ఎందుకు వదులుతున్నా చట్టసభలో నువ్వే గెలిచేది దేవుడి యొక్క గెలిచేది నువ్వే ఎస్ఆర్ నో అవునా కాదా ఉన్నారా గెలుస్తున్నావా గెలవట్లేదా బాగా గెలుస్తున్నావా దేవుడి దగ్గర హే జింగ్ దేవుడిది మీకు అర్థమవుతుంది దేవుడి దగ్గర గెలుస్తున్నారా గెలవట్లేదా రైట్ ఇప్పుడు నీకు అతని మీద పగ నీ ఇష్టం అది ఓకే రైట్ పగ పెట్టుకొని కొట్టాడు ఇప్పుడు ఏంది మరి కానీ జాచ చూసాడా కదా నాకు చెప్పు అడు అది ఇంకో పది మందికి కూడా చెప్పు అమ్మ లక్కలకు అందరికి చెప్పు 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 అందరు వస్తారు నీ వైపు న్యాయంకి కానీ వాడిని చేసింది ఏంటి నేను చేసింది ఎలా అతన్ని వాట్ వెజల్ ఈజ్ హీ ఏ పాత్ర చూపియద్దు కళ్ళు తెరుస్తున్నారు కదా కళ్ళు మూసుకోండి మీకు మీకు అర్థమవుతుందా పాత్రకు పాత్ర ఏంటో తెలీదు రైట్ ఇప్పుడు నిజమైన ఇది రైట్ కళ్ళు తెరు నువ్వు వెరీ గుడ్ బిలీవర్ అనుకో మహా బిలీవర్ నువ్వు నీ ఇష్టం కారణం లేదు ఏం లేదు మా ఇష్టం అంతే నేను పెట్టింది అందుకు కదా ఓకే అతను కాముకుంటే నీకు ఇష్టం ఉండదు కానీ కొట్టేది నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు ఇప్పుడు ఎందుకు ప్రార్థన చేస్తాను అన్నాడు తెలుసా నేను మహా బిలీవర్ అని లీక్ చేశా కాబట్టి తెలుసా చెప్పకపోయింటే ఆ కొడత అనేవాడు ప్రార్థన గుర్తుకొచ్చింది అయ్యు గెటింగ్ మీకు అర్థమవుతుందా రైట్ నీ జేబులో పేపర్ది ఏమన్నా ఉంది నీది కూడా 
గుడ్ మంచోడు నీ చే నీ చేబ్లో ఓకే చెడ్డోడు సో దేవుడు ఏం చేశాడంట చెడ్డవాడిని పెట్టాడు ఇప్పుడు అతను ఏం చేశాడు చెడి తనకి తెలిస్తే ఎలా బిహేవ్ చేశాడు ఎక్కడికి వచ్చాడు ఇంకా కొడితే ఇంకా ఎక్కడికి వస్తాడు ఎక్కడికి వస్తాడు ఇంకా డీప్గా వస్తాడు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీకు అర్థమవుతుందా సో దేవుడు నిన్ను చూసి ఇప్పుడు ఒక్క సెకండ్ ఉంటారా రండి దేవుడు ఏం చేశాడు తెలుసా ముందే ఎలక్టెడ్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ ఓకే దేవుడు కరుణ పాత్ర ఉగ్రత పాత్ర సరేనా రైట్ దావిద్ రాజు సౌలు ఫరో ఐగుప్తు ఉన్నారా ఏజు క్రీస్తు సాతన్ క్రైస్తవుడు మీ ఇష్టం ఓకే సో దేవుడు ముందే ఏం చేశాడు ఎన్నుకున్నాడు ఎన్నుకోవటంలో ఇతను ఎన్నుకొని ఏం చేశాడు మంచని అతనికి ఎలా తెలుసు మంచని ఇతనికి మంచా కాదని అతనికే అర్థం అవ్వాలి త్రూ వాట్ కొడుతున్నప్పుడు అతనికి అర్థం అవ్వాలి హలో మీకు వచ్చే శ్రమలు చెప్తాయి మీరు మంచోళ్ళ చెడ్డోళ్ళ అని హలో ఉన్నారా లేదా రైట్ సో మీ ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటి ఒకడు మీకు తప్పు చేసేటప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు అప్పుడు మీకే ఇప్పుడు మీకు సినిమా అర్థమైంది కదా రైట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి యాజ్ అ క్రిస్టియన్ దేవుడు పెట్టిందే సౌల్ రాజుని ఇతను అభిషేకించాడు అభిషేకించలేదా సేమ్ అభిషేకం ఇచ్చాడా లేదా ఓకే కానీ ఇతను ఏం చేస్తున్నాడు ఉన్నారా రైట్ సో థ్యాంక్స్ కూర్చోండి సో జీవితంలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసా ఇలా చూస్ చేసుకుంటాడు దేవుడు ఓకే ఇప్పుడు నా వాక్యం ఏంటంటే నిన్ను చూస్ చేసుకున్నాడు నా మీరు మీ పక్కన వాడి గురించి మాట్లాడాలి పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్ కదా ఇంకా ఇప్పుడు నువ్వు అన్యాయం చేయి ఒకసారి సరదాకి ఇది అందరికి అర్థమైందా అర్థం అవ్వలేదా ఈ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ మీకు అర్థమైనట్టేనా రైట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నీ ఫరోని ఎందుకు పెట్టాడు తెలుసా ఇంకా ఇంకా బల నేను చెప్తుంటేనే కదా అతను చేశాడు నేను అతనిలో చేయటల్లా నేను ఇతన్ని చేస్తున్నాను అతని మీద హలో నేను క్రైస్తవ ఉన్నందుకు నన్ను అందరూ అట్ట అంటారండి నేను అతని క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ అండి ఇది పడు ఈట్ ఇట్ తినే ఐటమే కామ్గా అర్థమవుతుందా మమ్మల్ని కించి పరిచయం ఒక్కసారి దేవుడి దగ్గరికి వచ్చి కించాను సో మీరు ఎన్నుకున్నాడు మీకే చెప్పలేదు నువ్వు రైట్ అరాం గాని ఇప్పుడు మీ పరిస్థితి ఎట్లా ఉంటుంది మీకు ఏ పేపర్ ఉందో మీకు తెలియదు నా హౌ విల్ యూ బిహేవ్ ఏంది ఉన్నారా లేదా ఇక నుంచి అందరూ దేవా అతను అన్నట్టు ప్రార్థిస్తారేమో రైట్ అయిపోయింది వాక్యం అంతే ఇది చెప్పడానికి నాకు చాలా టైం పట్టేది మీకు ఎక్కడే అర్థం అయిపోయింది మోర్ దెన్ అన్ అఫ్ అదే వాక్యం మీకేమన్నా అర్థమైందా ఉన్నందుకు ఒకటి జేబులో ఈవిల్ ఉంది ఇంకొకటి జేబులో గుడ్ ఉంది మంచి సో దేవుడు ఒకడిని మంచిగా పెట్టాడు మంచోడికే చెడు జరుగుతుంది ఒకడిని చెడ్డోడుగా పెట్టాడు వాడికి బలము అధికారం ఐశ్వర్యం సమస్తం ఇస్తాడు సమస్తం ఇచ్చి అన్యాయం చేస్తుంటే రైట్ అతను అనుకుంటాడు కామన్ మ్యాన్ లాగా ఆలోచిస్తే దేవుడు ఎందుకు ఇంత అన్యాయాన్ని ఇప్పుడాను ఎందుకు సహిస్తున్నాడు ప్రభు నాకు న్యాయం తీర్చవా యూ వాంట్ ఇమీడియట్ గ్రాటిఫికేషన్ నీకు ఇప్పటికిప్పుడు నీకు దేవుడు తీర్పు తీర్చేయాలా లేకపోతే పరలోకం ఇమ్మంటావా యూ వాంట్ ఇట్ నవ్ నీకు ఇప్పుడే కావాలా 
ప్రభు వాడి కాల్ అబ్బాయ కాల్ తీసావా అది చెప్పిస్తాను నా మీద మీదకి వస్తే అసలు నిన్న ఎప్పుడు ఒక ఆయన టీవీలో ఓకే నాతో పెట్టుకున్నాడు వాడిపోయాడు నాతో పెట్టుకున్నాడు విడిపోయాడు చెప్పిస్తాను జాగ్రత్త అవునా ఓయా ఇందుకే నేను బైబుల్లో కూడా రాశారు హేతువు లేని శాపం నిలవదని దాని కౌంటర్ పాట్ కారణం లేకుండా చెప్పిస్తే జరగవు సో మీకు విధానం అర్థమైంది కలిసి లైఫ్లో ఎందుకు ప్రభువా నన్ను దీనిలోంచి తీసుకెళ్తున్నావు ఎందుకు ఈ కష్టం ఎందుకు నాకు ఈ ఇబ్బంది నువ్వు ఎందుకు హార్డ్షిప్ ఫేస్ చేస్తున్నావో తెలుసా బికాస్ ఎలక్టెడ్ నేను పిలుచుకున్నాడు పిలుచుకున్న వాడికి అన్ని బ్యాడే జరుగుతాయి ఆయన అనుకున్న టైంలో గుడ్ జరుగుతాయి ఓకే ఆ అతనికి ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యి ఆయన దీవెని ఇచ్చినప్పుడు తెలుసుకుంటాడు ఓహో నేను మంచోడిని కాబట్టి దీన్ని సహించాను కాబట్టి పొందుకున్నానా ఇది దోతలందరి ఎదుట ఒప్పుకుంటాడు దెన్ గాడ్ ఈజ్ రైట్ వాడు రైటే చెడు సహించాడు మీరు పాపముతో రక్తము కారునంతగా పోరాడలేదు ఉన్నారా అయితే మీకు మీకు అర్థమవుతుంది కదా కాబట్టి దేవుడు ఏం చేశాడంటే ఒకదానిలో నుండే అటుకి ఇటుకీ చేశాడు చేసి ఇప్పుడు దేవుడు ఏంటో తెలుసా భరిస్తున్నాడు ఇతన్ని ఆ తప్పు చేస్తున్నాడు తప్పు చే లాస్ట్కి వచ్చి దేవుడు మిమ్మల్ని ఎందుకు కాపాడుతున్నాడు నో 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 నేను అంతవరకే పెట్టా సాతానికి ఏం చెప్పాడు యోబుతో అంతవరకే అంతకు మించి లేదు ఉన్నారా సో ఏదో ఒక చిన్న శోధన వచ్చింది ఒక టెంప్టేషన్ వచ్చిందంటే అగ్రెసివ్ అయిపోవద్దు అదేం చేస్తుంది తెలుసా నీ ప్లేస్ని తీసేస్తుంది ఉన్నారా ఈ ప్ర ఇలాగైతే స్మైల్స్ చెప్పిన విధంగా ఈ జీవితంలో మనం ఎవరిని మీద రివెంజ్ తీసుకోలేంగా రివెంజే తీర్చుకోలేం ఓకే వదకు తేబడ్డ గొర్రె వలె అయిపోయింది మన జీవితం హలో ఉన్నారా సో నన్ను కొడుతున్నావు కాబట్టి ఇఫ్ హీఈస్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ అతనే హయ్యెస్ట్లో ఉన్నాడు అనుకుందాం ఇతను తక్కువలో ఉన్నాడు అనుకుందాం అతను ఏం చేస్తాడు అగైన్ కళ్ళు మూపించి టెస్ట్ చేయాల్సింది అసలు ఏం చేస్తా తెలుసా పైన ఉన్నాను ఈగో అంటారు దాన్ని అధికారం చలాయించటం అంటారు నువ్వు ఒక ప్లేస్లో ఉంటే నువ్వేం చేస్తావు అంటే ఖచ్చితంగా చెడుకి నేను రాజు అని అన్ని అన్ని చేస్తావు అగైన్ యు ఆర్ రాంగ్ మీకు అర్థమవుతుంది కదా అర్థమైందా అర్థం అవ్వలేదా సో కీప్ దిస్ ఇన్ మైండ్ లోకంలో మీరు ఏ దేని విషయం ప్రార్థన చేస్తున్నారో ఏది దేవుడి దగ్గర రాలేదో ప్రతిది ఈ కారణం చేత జరుగుతా ఉంటుంది బిహైండ్ ఓకే సో దేవుడు ఇప్పుడు నీతిని ఏ విధంగా పెట్టాడు నిన్ను ఆనుకునేవాడు మాత్రమే నీతి ఇంకా ఎన్ని సత్క్రియలు ఇతను చేసినా నీతి కాదు సో నీతి ఎవరు దేవుడు అందరికి అర్థమవుతున్నట్టే సో ఇంక నేను వర్ణించాల్సిన అవసరం లేదు మీ అందరికి వాక్యం అర్థమైపోయింది మోర్ దాన్ ఎన్ఫ్ కళ్ళు మూసుకోండి ప్రార్థన చేసి అమ్మ ఈరోజు వాక్యం ఏంది ఇలా ఉంది అప్పుడే అయిపోయింది ఈరోజు చాలు ఇంత ఓకే అది మీ జీవితంలో మార్చుకోవటం ఎంతో కష్టం మీ దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అన్యాయాన్ని భరించటం చాలా కష్టం నవ్ కొంచెం ముందుకు వెళ్దాం ఒక్క కొంచెం అదే ద బెస్ట్ పార్ట్ ఇందులో ఉన్న శ్రేష్టమైంది మీరు తీసుకోవాల్సింది ఏంటో తెలుసా దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేమించి మంచికి చేశాడు మట్టిలో నుంచి ఒక పాత్ర తీసి నన్ను తను ప్రేమించి ఘనతకి తీశాడు అబ్బా వాణ్ణి తీయలేదు అర్థం కాలేదా నీతో ఎవరు పోరాడుతున్నాడు హీఈస్ లోవర్ దెన్ యూ నీకన్నా తక్కువ నీ అది పోరాడేటప్పుడే నీకు అర్థమైపోవాలి వా ప్రవ్వా నువ్వెందుకు నన్ను ప్రేమించావు హ్యావ్ టు సీ థింగ్స్ ఇన్ రివర్స్ అర్థమైతుంది క్రిస్టియన్స్ అందరిని చంపేశారంట ఊచుకోతగా వస్తున్నారంట అప్పుడు మీరేంటి వెళ్ళి క్రిస్టియన్ కౌన్సిల్ పెడతారా అందరూ పాస్టర్లు ఏకమై మనము అందరం కలిసి ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్ ఆ మన వాళ్ళకి అందరికీ రిజర్వేషన్ దగ్గర ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు 
ఏం మాట్లాడుతున్నావు గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ గాడ్ దేవుడి దగ్గర నుంచి తెచ్చుకో లెత్త కామ కూర్చో నువ్వేం చెప్తున్నావు అంటే నా నీతి యేసు ప్రభు కాదు నా నీతి లోక రాజ్యంలో ఉన్నది అంటున్నావు మీకు అర్థమవుతుంది కదా సో ఒక్క దానిలోంచే దేవుడు ముందు ఏం ప్లాన్ చేశాడంటే ఇలా ఉండాలని చేశాడు హేర్ ఇప్పుడు చూడండి సౌలు రాజు కూడా అభిషేకం ఇవ్వబడ్డాడా లేదా దేవుడు సౌలు రాజుకి ఏమన్నా దావీద్ కన్నా ఎక్కువ ఏమన్నా ఇచ్చాడా ఇచ్చాడా రెండు ఇద్దరికి ఒకే ఆత్మ కదా అవునా కాదా మరి ఎలా ఫెయిల్ అయ్యాడు తప్పుడు ఫెయిల్ అవుతాడు అంతే ఫెయిలే అవుతాడు యూద ఏర్పరచబడ్డాడా లేదా పదకొండుగురైన మిమ్మల్ని ఏర్పరచుకోలేదా సేమ్ ఆత్మ కాదా పేతురికి ఎంత యాకోబుకి యోహానికి ఎంతో ఏ ఎవరు తప్పు చేస్తారు దేవుడు ఈక్వల్గా ఇస్తాడు మీ సమస్య అదే మీతో పోరాడేవాడు మీకు సమానం అందుకు కదా పోరాటాలు వాడు తక్కువైతే ఇంకేముంది వాడు అంత చూస్తారు వాడు ఎక్కువైతే సాడీలు చెప్తారు మీకు అర్థమవుతుందా వాక్యం రైట్ సో గుర్తుపెట్టుకోండి దేవుడి దగ్గర పాస్ అవటం చాలా కష్టం ఆ టెస్ట్లో ఫెయిల్ అవ్వకూడదు దేవుడి దగ్గర అసలు ఈ టాపికే తాగూడదు ప్రభు ఆ సహోద ప్రభు అతని క్షమి క్షమ కూడా నీకు తెలుస్తుందా వచ్చిందే చచ్చిపోవటానికి ఇంకెందుకు మాట్లాడుతున్నావు దేవుడు నేను దేనికి చూస్ చేసుకున్నాడు శ్రమ అనుభవించటానికే సో మేలు చేసి కీడు అను కీడు చేసి మేము దేవుని చిత్తం ఈలాగూ ఉన్న ఎడల అవునా మీకు అర్థం మీ బహుమానం అంతా ఏంటంటే అది సహించటమే యు పెయిడ్ ఫర్ దాట్ ఉన్నారా సరే లెటర్స్ ఏ మీరు దేవుని తెలుసుకున్నారు మారేరు కానీ మిమ్మల్ని పాత జీవితంగానే అందరు చూస్తున్నారు ఇంకా మిగతా ఎగ్జాంపుల్ని మీరు పెట్టుకోండి ఈ దీనిలో దేవుడు మిమ్మల్ని ఏం చేశాడు ఎన్నుకున్నాడు కానీ ప్రజలు మిమ్మల్ని ఏమంటున్నారు అంగీకరించలేదు ఇప్పుడు ఎవరు రైట్ అసలు ఇటువైపు చూసేది ఏంటి మీకు అర్థం ఉందా సో జీవితంలో ఇది బాగా జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఇప్పుడు ప్రభు నా కోడు గుర్తు చేశాడు మీకు చెప్పడం ఒకటి మర్చిపోయాను అది ఏంటనగా మరి దీని నుంచి నాకు సొల్యూషన్ ఏంటి వీడిని నేను తట్టుకోలేనే అంతేనా ప్రభా మరి ఇదే భర్తతో స్టిక్ అవ్వమంటావా ఇదే భార్య వాడేనా నాతో యా మీకు శ్రేష్టమైన మార్గము చెప్పుదును చెప్పమంటారా ఇదే కావాలి కదా అందరికీ ఇదే కదా కావాలి ఏంటో చెప్పన దేవుణ్ణి తీని దేవుణ్ణి తీని ఆ వ్యక్తిని దేవుడు తీసేయని అందుకు దేవుడు అతన్ని పెట్టింది లెట్ గాడ్ గివ్ విక్టరీ ఓవర్ హిమ్ దేవుడు అతన్ని నీ నువ్వు అతని మీద నీ మీద అతని నీకు జయ నీకు ఇవ్వ నువ్వు జయము అతని మీద ఫరో ఫరో లాస్ట్ వరకు ఎర్ర సముద్రంలో వెళ్ళే వరకు అర్థమవుతుందా ఆయన తీయాలి ఆయన తీయాల్సింది నువ్వు తీయే ప్రయత్నిస్తున్నావు కాబట్టి ఇట్స్ మై చాయిస్ నేను ఎన్నుకున్నాడు ఎలా ప్రవర్తించాలి నేను ఎక్కడో వాడు అక్కడే నేను ఎలానో అతను కూడా అలాగనే అవునా సో మీ మీ ప్రాబ్లం అంత గెలిచే అంతసేపు ఉండలేరు గెలిచి తీరాలి ప్రత్యామ్నాయం లేదు ఆల్టర్నేట్ లేదు హ్యావ్ టు సఫర్ ఆ సఫరింగ్లో తప్పించుకునే మార్గం లేకుండా ఉంచడు దేవుడు ఓకే అబ్బా అసలు ఆ శ్రమ ఎంజాయ్ చేస్తుంటే ఎలా ఉండదు ఓ థ్యాంక్ యూ లాడ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఇంకా ఉందా ఇంకా నేను నేర్చుకోవాలా కమాన్ కమాన్ మీకు దేవుడు ఒక్కడే కావాలనుకుందాం అసలు అవి కనపడవు మీకు దేవుడితో కావాలి కాబట్టి మీకు అన్ని కనపడుతున్నాయి అందుకని చిన్న చితగా దానికి గొడవ అది వస్తే కూర్చున్నాడని గొడవ లేదు చెప్పులు అక్కడ పెట్టామని గొడవ నుంచున్నామని గొడవ అన్ని గొడవలు అవుతాయి బికాస్ మీరు పర్పస్ చూడట్లేదు అర్థమైందా మీ పిల్లల్ని చిన్న చిత్తక దానికి కొడతారా తిడతారా తిట్రా తిడతారా తిట్రా తిడతారు కదా ఎందుకని వాడు తప్పు చేశాడనే కాదు వాడి పర్పస్ని బట్టి కదా 
ఎస్ అర్ దిస్ ఈజ్ ఆపోజిట్ ఓకే దేవుడు కూడా మనల్ని అంతే చూస్తాడు ఇంత చిట దాని దగ్గర పట్టుకుంటాడు వదలడుగా వదలడు మన నేను ప్రభా నేను ఇవన్నీ దాటి ఎక్కడికో వచ్చాను మళ్ళీ ఇక్కడ నీకు ఏంటంటే అన్నీ చేసి తాడు మాత్రం కాలుకు కడతారు నువ్వు ఫెయిల్ అవుతా ఉంటావు మీకు అర్థమవుతుంది సో ద బెస్ట్ చాయిస్ ఈస్ మీరు దేవుడు అందుకే దావీద్ రాజు అన్నాడు ఏహో మన ఇద్దరికి తీర్పు తీర్చును గాక నువ్వు నాకు రెండు సార్లు దొరికిన నేను నీకు మంచే చేశా సౌల్ రాజుకే అర్థమైపోయింది నాయన దావీదా నా కుమారుడా నువ్వు నిశ్చయంగా ఇజ్రాయల్ మీద రాసు అవుతావు నువ్వు దీవింపబడతావు చెడ్డోడుకు సాక్ష్యం ఇవ్వాలి కదా నువ్వు మంచోడు అని అప్పుడు అప్పుడు ఇక్కడే నువ్వు సాక్ష్యం నిలవ లేకపోతే పైన తీర్పులు ఎలా నిలుస్తావా దావిద మీద సౌల్ రాజు పైన ఇంక ఎలా నిలుస్తాడు ఇక్కడే నిలవకపోతే బట్ యూ కెనాట్ ప్రొడ్యూస్ మీరు ఆ టెస్టిమోని ప్రొడ్యూస్ చేయలేకపోతున్నారు ఓకే మీరు బూర్కులైన వక్రా జనాంగం మధ్య సువార్త ప్రకటించమన్నాడా లేకపోతే అంత సుగుణమోళ్ల మధ్య ప్రకటించమన్నాడా మీకు అర్థమవుతుంది కదా నో హూ యు ఆర్ దేవుడు నిన్ను ఎన్నుకున్నాడు చేంజ్ యువర్ యాటిట్యూడ్ వస్తే అసలు నువ్వు దానిలోంచి శ్రమ ఇబ్బంది కష్టంలో నుంచి వెళ్తా ఉంటే దేవుడు హాయిగా ఫీల్ అవుతాడు ఆహా ఎంత బాగుంది అనుకుంటాడు ఇరిమి ఆ రెండులో ఏమంటాడంటే అరణ్యంలో నేను నేను పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు నువ్వు నాతో ఆ ఎడారిలో నడిచేటప్పుడు ఎంత బాగుందో తెలుసు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటాడు దేవుడు మీతో కాపురం చేస్తున్నట్టే ఈ టైంలో మీరు కష్టాలు వెళ్తున్నప్పుడు హీ ఎంజాయ్స్ దోస్ థింగ్స్ ఏం ఉన్నారా లేదా లేకపోతే మీరు దేవుడిని ప్రేమించే ప్లేస్ ఇంకెక్కడా దేవుడి కోసం కదా ఆగారు అక్కడ ఇంకా వేరే దగ్గర ఎక్కడ ఆగుతారు మీరు ఇది కదా ప్రేమ అంటే టు షో యువర్ లవ్ మీ ప్రేమ ఎంత అనేది క్రీస్తు పట్ల చూపించడానికి హలో ఉన్నట్టేనా ఇప్పుడు ఎవరినైనా క్షమించలేదు అనుకో గుర్తు తెచ్చుకో లిస్ట్ రాయ్ నీ పాటలు నువ్వు బడు నన్ను వదిలే నువ్వు అది చెప్పావు కాబట్టి వాడు అస్సలు వదలడు ఇక్కడ ఎక్కుతాడు బ్రదర్ క్షమిస్తే కొన్ని కొన్నిసార్లు తిరిగి ఆనకపోతే అసలు అవ్వదు బ్రదర్ ఇష అంటే పైన ఆయన చూస్తూ ఉంటాడు వీడు కాకపోతే ఇంకొకడు ఓకే గోటితో పోయేదానికి గొడ్డలు తెచ్చుకోకూడదు మీకు అర్థమవుతుందా హ్యావ్ టు ఎండ్ యోర్ ఓకే సహించాలి 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 ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది మీ విశ్వాసమునకు కలుగు పరీక్ష నిరీక్షణని కలిగ చేస్తారు ఓకే యువర్ ఫెయిత్ ఈస్ ట్రైడ్ ఓకే ఆ ట్రయల్స్లో ఏమవుతుంటే మీకు పర్సీవియరెన్స్ డెవలప్ అవుతుంది వెంట పడటం ఇంకా ప్రభు ఇంకా ప్రభు డెవలప్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే పర్సీవియరెన్స్ వస్తుందో ఓర్పు తన క్రియను కొనసాగింపని లెట్ ఇట్ కంప్లీట్ మేక్ థింగ్స్ పర్ఫెక్ట్ అన్నాడు అవి మీ జీవితంలో కార్యం చేయనియండి ఓర్చుకోవాలి ఓర్చుకోవాలి మీకు ఓర్చుకోమని ఎవరు చెప్పరు అబ్బా నేను ఎంత మంచిదో భలే ఓర్చుకుంటున్నాను సరిపోయినంత ఓర్చుకోలేదు నీకు సరిపోయిన ఎంతెంతో తెలుసు కదా దేవుడికి మోతాదు అతను నీలో పెట్టిన ఆత్మ స్థాయికి నువ్వు శోధింపబడతావు హలో నేను ఉన్నారా లేదా చాలు ఎక్కువైపోయింది ఈ రోజుకి రైట్ సో అందరిని ఒక్కసారి చూసుకోండి ఇక్కడ నా మిత్రులు ఎవరు నన్ను నరకం తీసుకొని వెళ్ళేవాడు ఎవడు అసలు మొత్తం తీసుకొని అబ్బా వీడి దగ్గర ఓడిపోకూడదు కామన్ ఛాలెంజ్ ఓకే ఫైట్ విత్ గాడ్ అంతే దేవుడితో పోరండి మనిషితో కాదు సహించు 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 ఓ అనంతానికి సహించు అప్పుడు వెళ్ళి ప్రార్థనలో అయ్యా ఇంకా నా వల్ల కాదు మళ్ళీ ఆయన ఒక దోతను పప్పి తట్టి లేపి ఇంకో కొంచెం సహించు అంటాడు అప్పుడు సిలివి ప్రభు వీరు ఏమి చేయుచున్నారు ఓకే కుడి పక్కకు వచ్చేయి సీట్ ఎట్ మై రైట్ హ్యాండ్ అంటాడు కుడి పక్కన కూర్చో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను అందరికీ రైట్ కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేసుకుందాం తండ్రి నీ పరిశోధన స్తోత్రాలు ప్రభా మా శరీరమే నువ్వు మాకు ఉంచిన శత్రుత్వం ఇంకెవ్వరు కాదు ప్రభా దీనిలో ఉన్న ప్రతి దాన్ని జయించడానికే నువ్వు మిగతా అవన్నీ పెట్టావు కాబట్టి తండ్రి నీ తీర్పు ఎప్పటికీ న్యాయం కనుక తండ్రి 
వాళ్ళు నీ సన్నిధిలో ఉండలాగినా వాళ్ళల్లో ఇది తీసివేయమని తండ్రి స్పష్టతలకు నువ్వు నడిపించమని ఈ వాక్యం వాళ్ళ జీవితంలో నిజవాగులాగిన తండ్రి వాళ్ళ ఆత్మ వర్ధిలు లాగినా చేయమని ఒక గొప్ప లైఫ్కి ఇంకొక స్థాయికి వాళ్ళని జీవితాలను లిఫ్ట్ చేయమని నా ప్రభుని ఏసుక్రీస్తున్నాం అడిగి పెడుకొనిస్తున్నాను తండ్రి ఆ